வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டோபாலஜி பேப்பரில் இருந்து செப்பரேஷன் ஆக்சம்ஸ் டாபிக்ஸோட எம்சிக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா செப்பரேஷன் ஆக்சம் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே நம்ம தனித்தனியாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் இந்த செப்பரேஷன் ஆக்சம் டாப்பிக்கில் இருந்து வரக்கூடிய சில எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷனோட பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எம்சிக்யூவாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எம்சிக்யூ பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த வீக்கஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆக்சம் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க ஆக்சம்ஸில் எது வீக்கஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆக்சம் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டீ நான் தான் வீக்கஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆக்சம் அதுக்கு தான் கண்டிஷன் கம்மி ஸோ வீக்கஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆக்சம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா டீ நாட் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தான் கண்டிஷன் கம்மி ஓகேயா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெரியலன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்யூ பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு என்ஷியூர் தட் எ ஸ்பேஸ் இஸ் டி ஒன் ஒரு டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸை டி ஒன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கான சஃபிஷியன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எதுன்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி ஃபைனிட் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டேன் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் எவ்ரி ஓப்பன் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் எவ்ரி க்ளோஸ்ட் செட் இஸ் ஓப்பன் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சிங்கிள் டேர்ன் இஸ் க்ளோஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த டி ஒன் கண்டிஷன் இஸ் ஈக்வல் அண்ட் டூ சிங்கிள் டேன்ஸ் பீயிங் க்ளோஸ்ட் நம்ம டி ஒன் ஆக்சம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு ஓப்பன் செட் வச்சு பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுக்கு ஈக்வலண்டான கண்டிஷன் வந்து இது எவ்ரி சிங்கிள் டேன் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் டி ஒன் ஸ்பேஸில் எந்த சிங்கிள் டேன் செட் எடுத்தாலும் அது கண்டிப்பாக க்ளோஸ்டு செட்டாக இருக்கும் ஓகேயா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தாலும் அது டி ஒன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸை டி ஒன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கான சஃபிஷியன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சிங்கிள் டேன்செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்கு பாருங்கள் விச் செப்பரேஷன் ஆக்சம் ரெக்யூர்ஸ் தட் டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஹாவ் டிஸ் ஜாயிண்ட் ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எந்த செப்பரேஷன் ஆக்சம்க்கு டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ் ஹவ் டிஸ் ஜாயிண்ட் ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் பாயிண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கணும் நெய்பர்ஹுட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கணும் டி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ் எடுப்போம் ஆனால் ஒரே நெய்பர்ஹுட் வச்சு தான் ஒரு ஓப்பன் செட்டை வச்சு தான் பேசியிருப்போம் டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸு ரெண்டு நெய்பர்ஹுட்டு ஆனால் அந்த ரெண்டு ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்டும் வந்து டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி எந்த கண்டிஷனும் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஆனால் டி டூவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாயிண்ட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கணும் ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்ஸும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கணும் ஓகேயா டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு க்ளோஸ்ட் செட்டை வச்சு பேசுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல இருந்தாலும் சரி டெஃபினேஷனை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் சரி டி டூ ஹாஸ்ட்ரா ஸ்பேஸுக்கு தான் டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டிங்க் ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்ஸ் தேவைப்படுது ஓகேயா ஸோ ஆப்ஷன் சி டி டூ தான் கரெக்ட் ஓகேயா உங்களுக்கு எல்லாத்தோட டெஃபினேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் உங்களுக்கு எப்படி மாத்தி கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே தனித்தனியாக நம்ம டெஃபினேஷன் எக்ஸாம்பிளோட போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எம்சிக்யூ பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான எம்சிக்யூ தான் எஸ் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏ ஹாஸ்ட்ரா ஸ்பேஸஸ் ஆப்வியஸ்லி ஹாஸ்ட்ராஃப் ஓகே ஹாஸ்ட்ரா ஸ்பேஸோட சப் ஸ்பேஸ் மட்டும் கிடையாது எந்த ஸ்பேஸ் எடுத்தாலும் சரி டி த்ரீ ரெகுலர் ஸ்பேஸோட சப் ஸ்பேஸ் ரெகுலராக இருக்கும் நார்மல் ஸ்பேஸோட சப் ஸ்பேஸ் நார்மலாக இருக்கும் டி ஒன் ஸ்பேஸோட சப் ஸ்பேஸ் டி ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இதில் நான் ஒன்று மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதை நோட் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அது கூட நீங்கள் இது மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஸ்பேஸ் எடுக்கிறோமோ அதோட சப் ஸ்பேஸும் அதே கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அது ஸ்பேஸோட கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எஸ் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டி நாட் ஸ்பேஸ் டி நாட் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டி ஒன் ஸ்பேஸ் டி ஒன் எஸ் சப் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டி டூ ஸ்பேஸ் டி டூ அது மாதிரி ஓகேயா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் தான் நான் ரொம்ப ஈஸியான ரிசல்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்
இது டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வரும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இதோட ஃபுல் ரிசல்ட் வந்து நான் டி ஃபைவ் ஸ்பேஸுங்கிற வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனா போதும் டி ஃபைவ் இம்ப்ளேஸ் டி ஃபோர் டி ஃபோர் இம்ப்ளேஸ் டி த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் டி த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் இம்ப்ளேஸ் டி த்ரீ டி த்ரீ ஹண்ட் டி த்ரீ இம்ப்ளேஸ் டி டூ டி டூ இம்ப்ளேஸ் டி ஒன் டி ஒன் இம்ப்ளஸ் டி நாட் அதாவது டி த்ரீயாக இருக்கிறது டி ஃபோர் ஸ்பேஸாக இருக்கும் டி ஃபோர் ஸ்பேஸாக இருக்கிறது டி த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அது மாதிரி இந்த கண்டிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஆர்டரில் மாற்றி கேட்டாலும் சரி இல்லை எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கேட்டாலும் சரி நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேயா ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் சிக்கியோ பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் ய டி த்ரீ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் டி த்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு எந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இட் மஸ்ட் பி ஹாஃப்ஸ்ட்ராஃபா இட் மஸ்ட் பி நார்மலா இட் மஸ்ட் பி டி ஒன்னா இட் மஸ்ட் பி காம்பேக்டா நம்ம டி த்ரீ ஸ்பேஸோட டெஃபினிஷன் பார்க்கும்போதே சொல்லியிருப்போம் ஒரு ஸ்பேஸை டி த்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லணும்னா அது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் டி ஒன் ஆக்சிம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் சி இட் மஸ்ட் பி டி ஒன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் டி த்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது டி ஃபோர் டி ஃபைவ் எது வந்திருந்தாலும் சரி நமக்கு இங்கே எது சூஸ் பண்ணியிருப்போம் இட் மஸ்ட் பி டி ஒன்ங்கிறது தான் ஓகே டெஃபினிஷன் பார்த்துருந்தீங்கன்னாவே இது ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இன் ஏ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஹோமியோமாபிக் இமேஜ் ஆஃப் ரெகுலர் ஸ்பேஸஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட்லி ரெகுலர் ரெகுலர் நாட் ரெகுலர் நார்மல் ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் ஹோமியோமாபிக் இமேஜ் ஆஃப் ரெகுலர் ஸ்பேஸஸ் ரெகுலர் இது ரெகுலருக்கு மட்டும் கிடையாது ஹோமியோமாபிக் இமேஜ் ஆஃப் நார்மல் ஸ்பேஸஸ் நார்மல் ஹோமியோமாபிக் இமேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ரெகுலர் ஸ்பேஸஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெகுலர் ஓகேயா அது மாதிரி ஹோமியோமாபிக் இமேஜ் ஆஃப் எந்த ஸ்பேஸ் எடுக்கிறோமோ அதே ஸ்பேஸே கிடைக்கும் ஓகேயா சார் இப்போ நம்ம இந்த எம்சிக்யூ பார்த்தோம்னா இது மூலயமா இதை வச்சு வேறு எப்படி எல்லாம் கேட்கலாங்கிறதும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அதையும் சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட் மந்த் எவ்ரி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் இஃப் அண்ட் ஓன்லி இஃப் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் நார்மல் எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் ரெகுலர் எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெகுலர் எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் ஓப்பன் ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட எல்லா சப் ஸ்பேஸும் நார்மலாக இருக்குமா ரெகுலராக இருக்குமா கம்ப்ளீட்லி ரெகுலராக இருக்குமா ஓப்பனாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் நார்மல் இது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் இருக்கு எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் நார்மல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் அப்படின்னு கொடுத்து டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ்னு கேட்டாங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்லி நார்மல் சொல்லணும் ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷனையுமே நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ எ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி சப் ஸ்பேஸ் இஸ் நார்மல் ஓகேயா நோட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் எம்சிக்கு பாருங்க எவ்ரி காம்பேக்ட் சப்செட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் நல் செட் நன் ஆஃப் திஸ் ஆன்சர் க்ளோஸ்ட் எவ்ரி காம்பேக்ட் சப்செட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸஸ் க்ளோஸ்ட் ஓகே இதுவும் வந்து ஒரு தேரம் ஸ்டேட் தேரம் ப்ரொபோஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி தனியாக ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நிறைய எம்சக்யூஸ் கேட்பாங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பர்லேருந்து செப்பரேஷன் ஆக்சன்ஸ் டாப்பிக்கில் வரக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு டென் எம்சிக்யூஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்